আসসালামু আলাইকুম এটিন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি সুমনা ঘোষ শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম নিরপেক্ষ নির্বাচনের আশ্বাস দিয়ে ডিগবাজি খাবে না কমিশন মন্তব্য সিইসি বেশি শক্তি রুখতে ভোটের সময় রাজনৈতিক দলগুলোকে মাঠে থাকার আহ্বান ডি এইচ জোটের মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন কাল আগামী দশ বছরে সদস্য দেশগুলোর বাণিজ্যের পরিমাণ বাড়তে পারে কয়েক গুণ আশাবাদ পররাষ্ট্রমন্ত্রী পদ্মা সেতুর সম্ভাবনাকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোকে স্পিকারের আহ্বান এবং নভেম্বরের পর দেয়া হবে না করোনা টিকার প্রথম ও দ্বিতীয় ডোজ বলছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর অবশ্যই পাঁচ থেকে এগারো বছরের শিশুদের ভ্যাকসিন কার্যক্রম শুরু নিরপেক্ষ নির্বাচনের আশ্বাস দিয়ে কমিশন ডিগবাজি খাবে না বলে মন্তব্য করেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল নির্বাচন ভবনে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে সংলাপে নির্বাচনকালে পেশি শক্তি রুখতে রাজনৈতিক দলগুলোকে মাঠে থাকার আহ্বানও জানান সিইসি এ সময় সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে সেনা মোতায়েন সহ বেশ কিছু প্রস্তাবনা দেয় রাজনৈতিক দলগুলো আরও জানাচ্ছেন ইমদাদুল্লা বাবু জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে ধারাবাহিক সংলাপের অষ্টম দিনে জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম বিকল্পধারা ও ন্যাশনাল পিপলস পার্টির সাথে সংলাপ করে নির্বাচন কমিশন সংলাপে নির্বাচনকালে ইভিএম এর বদলে ব্যালট পেপার ব্যবহার লেভেল প্লেইং ফিল্ড নিশ্চিতকরণ প্রশাসনের নিরপেক্ষতা ও সামরিক বাহিনী মোতায়েন সহ বেশ কিছু প্রস্তাবনা তুলে ধরে দলগুলো রিটার্নিং অফিসার এবং প্রিসাইডিং অফিসার নিয়োগের ক্ষেত্রে যদি স্বচ্ছতা আপনারা করতে পারেন তাহলে আপনাদের কমিশন আশা করা যায় জাতির কাছে প্রশংসিত হতে পারে নির্বাচন কমিশনের দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদেরকে রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্ব প্রদানের প্রস্তাব করছি তিনশো আসনের প্রতিটি কেন্দ্রে ইভিএম এর মাধ্যমে নির্বাচনে ভোট গ্রহণের মাধ্যমে জানিয়ে সব দলের অংশগ্রহণ আশা করেন তিনি এ সময় কমিশনের কার্যক্রমের উপর রাজনৈতিক দলগুলোকে নজরদারির পরামর্শ দেন সিইসি আমরা যে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি এই প্রতিশ্রুতির কিছু মূল্য থাকাতে উচিত একেবারে যে আমরা ডিগবাজি খেয়ে যাব তা তো না মঙ্গলবারের সংলাপে অংশ নেয়নি ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ইমদাদুল্লাহ বাবু এটিএন বাংলা ঢাকা কাল ঢাকায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে আট মুসলিম প্রধান দেশের অর্থনৈতিক জোট ডি এইট মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন এতে বর্তমান বৈশ্বিক সংকটের সদস্য দেশগুলোর খাদ্য নিরাপত্তা ও জ্বালানি খাতে সহযোগিতায় গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ আসতে পারে বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা একই সাথে রোহিঙ্গা সংকট সমাধানেও ডি এইটভুক্ত দেশগুলোকে জোরালো ভূমিকা রাখার আহ্বান জানাতে পারে ঢাকা বিস্তারিত একরামুল হক সাহেব রিপোর্টে মুসলিম প্রধান আট উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক জোট ডি এইট যার সদস্য বাংলাদেশ মিশর ইন্দোনেশিয়া ইরান মালয়েশিয়া নাইজেরিয়া পাকিস্তান ও তুরস্ক বুধবার ঢাকায় অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জোটের মন্ত্রী পর্যায়ের অধিবেশন বর্তমান বৈশ্বিক সংকটে এই সম্মেলনকে গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ করে বিশ্লেষকরা বলছেন খাদ্য নিরাপত্তা ও জ্বালানি সরবরাহে সহযোগিতা বাড়াতে কার্যকর উদ্যোগ নিতে পারে সদস্য দেশগুলো এনার্জি সারপ্লাস দেশ আছে আমি যদি বিশেষ করে ইরান আর নাইজেরিয়ার কথা বলি তাদের সাথে যদি একটা সম্পর্ক রাখা যায় সেখানে বাকি ছটা দেশও কিন্তু লাভবান হতে পারে ঠিক একইভাবে আমি যদি এই আটটা দেশের মধ্যে যেহেতু ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান বিলিয়নের একটা দেশ সেখানে তার খাদ্য নিরাপত্তা যদি সে করতে চায় বড় আকারে সেটা কিন্তু করা সম্ভব কারেন্সি সোয়াপ যেটাকে বলা হয় পারস্পরিক যে কারেন্সি আছে সেগুলোর মাধ্যমে ব্যবসা বাণিজ্য যদি করতে পারি তাহলে এখনকার ডলার সংকট যেটা সারা বিশ্বেই আমরা দেখছি তো সেই সংকটের মধ্যেও আমরা খানিকটা আদান প্রদানটা ব্যবসা বাণিজ্যে আদান প্রদানটা বজায় রাখতে পারব 
যদিও বিশ্লেষকরা বলছেন বৈশ্বিক বাস্তবতা ও বড়জটগুলোর প্রভাবে অনেক ক্ষেত্রে দৃশ্যমান হয় না ডি এর ভূমিকা তবে জোটভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে বড় ধরনের বৈতা না থাকাকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন তারা বড় ট্রেনগুলো বা বড় যে আপনি বলতে পারেন যে ধারাগুলো এখন তৈরি হচ্ছে এই প্রেক্ষাপটে ডি এড কতটা নিজের অস্তিত্ব জানান দিতে পারবে বা বজায় রাখতে পারবে সেটা এখনই আমার মনে হয় বলার সময় আসেনি টার্কির দিকে তাকাই তাহলে টার্কি এমন একটা দেশ যে বিশেষ বড় আকারে আমরা দেখেছি যে উক্রেনের ব্যাপারে সে একটা ভূমিকা রেখেছে তাতে যেটা হচ্ছে সেটা হলো যে এই ডি এইটের মধ্যে দেশগুলো নিজেই কিন্তু একটা পোলার হিসেবে দাঁড়াতে পারে তাদের মতে অর্থনৈতিক জোট হলো রোহিঙ্গা ইস্যুকে সম্মেলনে গুরুত্বের সাথে তুলে ধরতে পারে ঢাকা ডি এইটের যেটা বড় আকারে দরকার সেটা হলো মিয়ানমারের উপরে প্রেসারটা আনা সেটা সম্ভব এই কারণে যেহেতু এখানে আবার ইন্দোনেশিয়া এবং মালয়েশিয়াও আছে আজিয়ানের প্রেক্ষাপটে তাদের সেই উচ্চ কণ্ঠ খুব যে কার্যকর হচ্ছে সেটা মনে মনে হচ্ছে না এখনো পর্যন্ত উনিশশো সাতানব্বই সালে যাত্রা শুরু হওয়া ডি এইটের বর্তমান সভাপতি বাংলাদেশ ইকরামুল হক সায়েম এটিএন বাংলা ঢাকা আগামী দশ বছরে ডি এইড ভুক্ত দেশগুলোর ব্যবসা বাণিজ্যের পরিমাণ এক দশমিক তিন ট্রিলিয়ন ডলার হতে পারে বলে আশাবাদী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি বা এফটিএ হলে দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের পরিমাণ দশ ভাগ বাড়বে বলেও মনে করেন তিনি ঢাকায় দুদিনব্যাপী ডি এইড সিসিআই বিজনেস ফোরাম ও এক্সপোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের বিশেষায়িত অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগের আহ্বান জানান নীতি নির্ধারকরা সারফুল আলমের রিপোর্ট পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা বাড়াতে বাংলাদেশ মিশর ইন্দোনেশিয়া ইরান মালয়েশিয়া নাইজেরিয়া পাকিস্তান ও তুরস্ক এই আট মুসলিম দেশের অংশগ্রহণে গড়ে উঠেছে ব্যবসায়িক জোট ডি এইট পঁচিশ বছর পূর্তি ও আয়োজক হিসাবে এবার বাংলাদেশে এই জোটের শীর্ষ ব্যবসায়ীদের সংগঠন ডি এইট সিসিআই দুই দিনের বিজনেস ফোরাম ও এক্সপোর উদ্বোধন করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী তার মতে সদস্য দেশগুলোর মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য ও প্রযুক্তি বিনিময়ের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সক্ষমতা বাড়িয়ে এই জোট আরও বেশি প্রসারিত হতে পারে হালাল ব্যবসা বাণিজ্য তথা অর্থনীতিকে প্রাধান্য দিয়ে সদস্য দেশগুলোর মধ্যে শুল্ক বাধা দূর করা এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের দুর্বলতা কাটাতে স্থানীয় মুদ্রায় লেনদেন ও ব্লক চেনের মতো বিকল্প ব্যবসা বাণিজ্য সুবিধা বাড়ানোর জরুরি বলে মনে করছেন নীতি নির্ধারকরা উৎপাদন ব্যবস্থার সক্ষমতা বাড়াতে অভিজ্ঞতা ও প্রযুক্তি বিনিময়ের উপর জোর দেওয়ার তাগিদ দেন শীর্ষ ব্যবসায়ী নেতারা এবারের সম্মেলনে বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ বাড়ানো সহ বিভিন্ন বিষয়ে বেশ কয়েকটি চুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলেও জানান আয়োজকরা সরফুল আলম এটিএন বাংলা ঢাকা পদ্মা সেতুর সম্ভাবনাকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন স্পিকার ড শিরিন শারমিন চৌধুরী আমাদের অর্থে আমাদের পদ্মা সেতু বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে তিনি আরও বলেন জনগণের অহংকারের প্রতীক পদ্মা সেতু অনুষ্ঠানে বিদেশিদের পরামর্শ মেনে অন্ধের মতো কাজ করার দিন এখন আর নেই বলে মন্তব্য করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন আপেল মাহমুদের রিপোর্ট পদ্মা সেতুর স্বপ্ন পরিকল্পনা থেকে বাস্তবায়ন পর্যন্ত নানা বিষয়ে লেখা ও ছবি নিয়ে আমাদের অর্থে আমাদের পদ্মা সেতু নামে বই প্রকাশ করে চন্দ্রাবতী একাডেমি এই বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন স্পিকার আইনমন্ত্রী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদ সচিব রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে সেতু তৈরির বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ তুলে ধরেন বক্তারা একেবারেই সিরাতুল মুস্তাকিম এই কাজটা করা হয়েছে একদম সিরাতুল মুস্তাকিম একদম স্ট্রেট লাইন ড্র করা হয়েছে নিজেদের অর্থায়নে পদ্মা সেতু না করতাম তার সিগনিফিকেন্স কিন্তু অন্যরকম হতো হ্যাঁ পদ্মা সেতু হতো দক্ষিণ বাংলার সাথে যোগাযোগটা হতো কিন্তু আজকে যে মর্যাদাটা সেই মর্যাদাটা কিন্তু থাকতো না তো আমার মনে হয় এই যে আমাদেরকে অর্থায়ন 
পিছিয়ে গেছে তারা যে আমাদেরকে তা উইড্র করেছে আমাদের জন্য কিন্তু এটা সাপে বর হয়েছে আজকে আমরা সেই বঙ্গবন্ধুর কথা বাঙালিকে কেউ দাবায় রাখতে পারবে না সেই পর্যায়ে গেছি সেতু নির্মাণে বিদেশি উন্নয়ন সংস্থার অসহযোগিতার সমালোচনা করে বক্তারা বলেন যে কোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে পিছু পাহন না প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে বিদেশিরা পরামর্শ দিতে পারে কিন্তু তাদের পরামর্শ সবসময় সঠিক নয় সুতরাং তারা পরামর্শ দিলেই যে আমরা লাফালাফি করব আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি সব জলাঞ্জলি দিব সেই মন মানসিকতা বোধহয় পরিহার করার সময় এসেছে আমরা পদ্মা সেতু থেকে আমাদের কি প্রাপ্তি পদ্মা সেতু বহুমাত্রিক অর্থনৈতিক সম্ভাবনার যে দ্বার আজকে উন্মোচন করেছে দেশের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের জন্য এই সেতু বলতে গেলে একটা ইকোনমিক লাইফলাইন রূপেই কাজ করছে প্রতিটি ক্ষেত্রে পদ্মা সেতু ব্যবহার করতে পারি এখন সেই পরিকল্পনাগুলোর প্রতি আমাদের মনোনিবেশ করতে হবে যেসব দেশ বর্তমানে মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগ তুলছে তারাই তথ্য গোপন রেখে সুইস ব্যাংক সহ বিভিন্ন দেশে টাকা পাচারে সহযোগিতা করছেন বলে অভিযোগ করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আপিল মাহমুদ এটিএন বাংলা ঢাকা নভেম্বরের পর করোনা টিকার প্রথম ও দ্বিতীয় ডোজ আর দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর মহাখালীতে ইপিআই কার্যালয়ে এক ব্রিফিংয়ে এই তথ্য জানেন করোনা টিকা ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য সচিব ডাক্তার শামসুল হক আগামী মাসেই পাঁচ থেকে এগারো বছর বয়সী শিশুদের টিকা কার্যক্রম শুরু হবে বলেও জানান তিনি রিপোর্ট করছেন নজিবুর রহমান করোনা প্রতিরোধে এ পর্যন্ত দেশে প্রায় ১৩ কোটি মানুষকে প্রথম ও বারো কোটিরও বেশি মানুষকে দ্বিতীয় ডোজের টিকা দিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বর্তমানে এ কার্যক্রম চালু থাকলেও নভেম্বরের পর নতুন আর প্রথম ও দ্বিতীয় ডোজের টিকা দেয়া হবে না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সংস্থাটি টিকার মেয়াদ নভেম্বরে শেষ হয়ে যাবে নতুন করে টিকা কেনার সম্ভাবনাও নেই তবে বুস্টার ডোজের কার্যক্রম যথারীতি চলবে টিকার মেয়াদ যেহেতু শেষ হয়ে যাচ্ছে এইজনকে জনগণকে সচেতন করার জন্য যারা এখনও টিকা নেননি তাদেরকে আমরা বলেছি প্রথম ডোজ এবং দ্বিতীয় ডোজ বারো বছরের ঊর্ধ্বে সকল মানুষকে এই নভেম্বরের মধ্যে নিয়ে নিতে হবে কিন্তু নভেম্বরের পরে আমাদের টিকাদান কার্যক্রম বন্ধ হবে না আমাদের বুস্টার কার্যক্রম চলবে আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহে পাঁচ থেকে এগারো বছর বয়সী শিশুদের টিকা দেওয়ার প্রস্তুতি চূড়ান্ত হয়েছে বলে জানান স্বাস্থ্য বিভাগের এই কর্মকর্তা টিকা পেতে সুরক্ষা অ্যাপে জন্ম নিবন্ধন দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে বলে জানিয়েছেন তিনি আমরা আগামী মাস থেকে পাঁচ থেকে এগারো বছরের শিশুদের প্রথম ডোজ দ্বিতীয় ডোজ শুরু করব এখানে বলতে পারেন তাহলে তো টিকা আসতেছে হ্যাঁ আসতেছে কিন্তু শিশুদের টিকা কিন্তু বড়দের টিকা এক না এটা আলাদা টিকা এটা আমরা সংগ্রহ করছি এবং আগামী মাসে ইনশাল্লাহ এটা আমরা শুরু করার জন্য আমরা প্রস্তুতি নিয়েছি অধিদপ্তরের হিসেবে এখনও তেত্রিশ লাখ মানুষ প্রথম ও চুরানব্বই লাখ মানুষ দ্বিতীয় ডোজের টিকা নেননি তাদের দ্রুত টিকার ডোজ সম্পন্ন করার আহ্বান জানিয়েছেন স্বাস্থ্য বিভাগ নজিবুর রহমান এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা সংক্রমণ পরিস্থিতি বিবেচনায় নিজ দেশে নাগরিকদের জন্য বাংলাদেশ ভ্রমণে ফের সতর্কতা জারি করেছে যুক্তরাষ্ট্র দেশটির রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন ভ্রমণ গন্তব্য হিসেবে বাংলাদেশকে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ বলছে সোমবার সংস্থাটির ওয়েবসাইটে এই সতর্কতার কথা জানানো হয় ঝুঁকি বিবেচনায় বাংলাদেশকে লেভেল তিন ক্যাটাগরিতে স্থান দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র সতর্কতায় খুব বেশি প্রয়োজন না হলে ভ্রমণ পরিহার করতে দেশটির নাগরিকদের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচনের দাবি আদায়ে ক্ষমতাসীন জোটের শরিকদের সাথেও যোগাযোগ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর চেয়ারপারসনের গুলশান কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি আরও বলেন পর্যায়ক্রমে সবার সাথেই কথা হবে এ সময় বিদ্যুৎ খাতে বিপর্যয়ের চাহিদার অতিরিক্ত বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ ও কুইক রেন্টাল পাওয়ার প্ল্যান্টকে দায়ী করেন বিএনপি মহাসচিব চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী যৌন নিপীড়নের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে জড়িত ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের বিচার দাবি করা হয় সংবাদ সম্মেলনে এ সময় লোড শেডিং সহ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে অব্যবস্থাপনার প্রতিবাদে উনত্রিশ ও তিরিশ জুলাই ঢাকা সহ সব মহানগরে এবং একত্রিশ জুলাই জেলা পর্যায়ে বিক্ষোভ কর্মসূচির ঘোষণা দেন বিএনপি মহাসচিব ঘোষণা দিচ্ছিলাম যে আমরা সকল রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গেই আমরা যোগাযোগ করব করছি তো আমরা সেই ধারাবাহিকভাবে আপনার যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি আমরা অবশ্যই সকলের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করব বেশ কিছু সংখ্যক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন না করেও 
ক্যাপাসিটি চার্জ বাবদ বিপুল অর্থ নিয়ে যাচ্ছে বিদ্যুৎ ছাড়াই তিন বছর সরকারকে চুয়ান্ন হাজার কোটি টাকা গচ্চা দিতে হচ্ছে সরকারের নিজস্ব ব্যবসায়ীদের পকেটে গেছে বিয়াল্লিশ হাজার কোটি টাকা গত এক যুগে ক্যাপাসিটি চার্জ বাবদ গচ্চা প্রায় আট দশমিক পাঁচ চার বিলিয়ন ডলার এদিকে সরকার পতন আন্দোলনে বিএনপির সাথে যুগপথ কর্মসূচিতে মাঠে থাকার অঙ্গীকার করেছে বিশ দলীয় জোটের শরিক তিন দল ইসলামী ঐক্যজোট এনডিপি ও ইসলামী পার্টি সরকার বিরোধী বৃহত্তর ঐক্য গঠনের লক্ষ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে বিএনপির চলমান সংলাপের ধারাবাহিকতায় চেয়ারপারসনের গুলশান কার্যালয়ে এই তিন দলের সাথে বৈঠক হয় এতে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফরকুল ইসলাম আলমগীর স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান ও তিন দলের শীর্ষ নেতারা অংশ নেন দেশে উন্নয়নের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে শেখ হাসিনা সরকারের বিকল্প নেই বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ তিনি বলেন বিশ্ব করোনা মহামারী পরিস্থিতির পর রাশিয়া ইউক্রেনের যুদ্ধ সংকটের মধ্যেও দেশের অর্থনীতিকে সচল রেখেছে বর্তমান সরকার প্রধানমন্ত্রীর দক্ষতা ও দূরদর্শিতার কারণে এটি সম্ভব হয়েছে বলে জানান হানিফ রাজধানীতে বনানী থানায় এবং উনিশশো নম্বর ওয়ার্ল্ড আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন এ সময় বিএনপির সমালোচনা করে দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বলেন জনগণের গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে তারা এখন দেশকে নিয়ে নির্লজ্জ মিথ্যাচার করছে দেশে প্রথমবারের মতো কৃষিতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের এআইপি সম্মাননা দেয়া হচ্ছে এআইপি ব্যক্তিরা সিআইপিদের মতো রাষ্ট্রের সকল সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারবেন দু সালে কৃষিতে অবদান রাখায় এবার ১৩ জনকে দেয়া হচ্ছে এই সম্মাননা শিক্ষিত ও মেধাবী তরুণদের কৃষি খাতে আকৃষ্ট করতেই এমন উদ্যোগ বলে জানিয়েছেন কৃষি মন্ত্রী ড আব্দুর রাজ্জাক শফিকুল ইসলাম শামীমের রিপোর্ট কৃষি খাতে সাফল্যের অন্যতম কারিগর কৃষক কৃষি বিজ্ঞানী কৃষিবিদ উদ্যোক্তা উৎপাদনকারী খামারি ও কৃষি সংগঠকদের প্রতি বছর সম্মানিত করতে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে প্রথমবারের মতো ১৩ জনকে দেয়া হচ্ছে এআইপি সম্মাননা মন্ত্রণালয় থেকে প্রশংসাপত্র পাওয়ার পাশাপাশি সচিবালয়ে প্রবেশের ক্ষেত্রে পাস বিমান সহ সরকার পরিচালিত যে কোনো গণপরিবহনে আসন সংরক্ষণ সুবিধা সরকারি হাসপাতালে স্ত্রী সন্তান পিতামাতার কেবিন প্রাপ্তিতে অগ্রাধিকার বিমানবন্দরের ভিআইপি লাউন্স ব্যবহার সহ রাষ্ট্রীয় নানা সুবিধা পাবেন এআইপিরা এআইপি গণ সিআইপির মতো সুযোগ সুবিধা পাবেন এআইপি কার্ডের মেয়াদ কাল এক বছর বিভিন্ন জাতি অনুষ্ঠান ও সিটি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন কর্তৃক আয়োজিত নাগরিক সম্বর্ধনায় আমন্ত্রণ বিমান রেল সড়ক ও জনপথে ভ্রমণকালীন সরকার পরিচালিত গণপরিবহনে আসন সংরক্ষণ অধিকার এবছর কৃষি উদ্ভাবন বিভাগে চারজন কৃষি উৎপাদন খামার স্থাপন ও কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প বিভাগে ছয় জন স্বীকৃত কৃষি সংগঠন বিভাগে সর্বোচ্চ একজন এবং বঙ্গবন্ধু কৃষি পুরস্কার স্বর্ণপদক প্রাপ্ত বিভাগে দুজনকে দেয়া হচ্ছে এআইপি সম্মাননা আগামী দিনের কৃষিকে আমরা বাণিজ্যিক ও সম্মানজনক পেশাতে উন্নীত করতে চাই কৃষিতে শিক্ষিত মেধাবী সৃজনশীল তরুণদের আকৃষ্ট করতে চাই সেই জন্য কৃষক কৃষি বিজ্ঞানী উদ্যোক্তা উৎপাদনকারী বাণিজ্যিক কৃষি খামার স্থাপনকারী কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকারী ও কৃষি সংগঠকদের উৎসাহ ও সম্মাননা জানাতে কৃষিক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এআইপির সম্মাননা প্রদানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বুধবার রাজধানীর উসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আনুষ্ঠানিকভাবে দেওয়া হবে এই সম্মাননা এর মাধ্যমে টেকসই কৃষির উন্নয়নে সম্পৃক্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান দেশের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তায় জোরালো ভূমিকা রাখবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা শফিকুল ইসলাম শামিম এটিএন বাংলা ঢাকা আগামী একত্রিশ জুলাই থেকে চট্টগ্রামে শুরু হচ্ছে দশ দিন ব্যাপী শাহাদাত কারবালা মাহফেল চট্টগ্রামের স্থানীয় একটি হোটেলে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে পিএইচপি ফ্যামিলি চেয়ারম্যান ও শাহাদাত 
এ কারবালা মাহফিল পরিচালনা পর্ষদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক সুফি মোহাম্মদ মিজানুর রহমান জানান কারবালা ময়দানে শহীদ আহলে বাইতের স্মরণে 37 তম আন্তর্জাতিক সাদাতে কারবালা মাহফিল বাগদাদ মিশর মালয়েশিয়া ভারত শ্রীলঙ্কা সহ বাংলাদেশের পীর মাশায়েখ ইসলামী চিন্তাবিদ সহ মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যরা উপস্থিত থাকবেন নগরীর জামিয়াতুল ফালা জাতীয় মসজিদ প্রাঙ্গণে আয়োজিত মাহফিলে প্রতিদিন সন্ধ্যায় পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করবেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কারি মিশরের শাইখ আহমেদ নায়না সংবাদ সম্মেলনে পিএইচপি ফ্যামিলি পরিচালক আলী হোসেন সোহাগ ও আঞ্জুমানের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মোহসিন সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন বড়পিশা বুজুর দরবারে দা ডিসেন্ডেন্ট এবং গদিরোসিন আন্তর্জাতিক মানের স্কলার সারা বিশ্বে বহুল পরিচিত মাশাআল্লাহ আমাদের মন্ত্রী পরিষদের অনেক সদস্য বাংলাদেশের ভারতে দার্জিলিং এর মতো বিশ্বমানের চা উৎপাদন হচ্ছে পঞ্চগড় সহ উত্তরবঙ্গের পাঁচ জেলায় বছরে প্রায় দেড় কোটি কেজি চা উৎপাদন করে এরই মধ্যে ছাড়িয়ে গেছে অতীতের সকল রেকর্ড তবে ক্রেতাদের সিন্ডিকেট আর পাতা নিলাম কেন্দ্রের অভাবে ন্যায্য দাম থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন বাগের মালিকরা আপেল মাহমুদের আরেকটি রিপোর্ট ক্যামেরায় ছিলেন নিরঞ্জন দেব বর্মা বাড়ির সামনে নার্সারি বা সবজি চাষ নয় এখন সবার আগ্রহ চা বাগানে বর্তমানে পঞ্চগড়ে শুধু উঠানেই চা চাষে জড়িয়ে পড়েছেন সাড়ে সাত হাজার ক্ষুদ্র চাষী সমতল জমিতে শস্যের পরিবর্তে চা চাষ লাভজনক হওয়ায় এটির মাধ্যমে উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলায় শুরু হয়েছে অর্থনৈতিক উন্নয়নের নীরব বিপ্লব পঞ্চগড়ের সমতল ভূমির চা আবাদ এখন ছড়িয়ে পড়েছে পাশের ঠাকুরগাঁও নীলফামারি লালমনিরহাট ও দিনাজপুরে তিন পাতা এক করি চার পাতা এক করি পাঁচ পাতা এক করি এই পাতারা এক জাস্ট করে যদি আপনি এই পাতারা ভালো মানের চা বানান আমাদের শিলিগুড়ি চা আমাদের এই তেতুলিয়ার চার সাথে পাবে চা বোর্ডের তথ্য মতে বর্তমানে পাঁচটি জেলায় প্রায় এগারো হাজার চারশো চৌত্রিশ একর জমিতে চা চাষ হচ্ছে নিবন্ধিত বড় চা বাগান রয়েছে নয়টি ও অনিবন্ধিত একুশটি আর ছোট নিবন্ধিত এক হাজার সাতশো পঁয়তাল্লিশটি ও অনিবন্ধিত আট হাজার সাতষট্টিটি বাগানে চা চাষ হচ্ছে দু হাজার একুশ সালে দেশে চা উৎপাদন হয়েছে নয় কোটি পঁয়ষট্টি লাখ ছয় হাজার কেজি এর মধ্যে উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলায় উৎপাদন হয় এক কোটি পঁয়তাল্লিশ লাখ চল্লিশ হাজার কেজি চা দু সালে উৎপাদন হয় এক কোটি তিন লাখ কেজি চা উৎপাদন বাড়লেও পাতার ন্যায্য দাম না পাওয়ার পাশাপাশি শ্রমিক সংকট ও রোগ বালাই নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন বাগান মালিকরা সব কিছু জিনিসের দাম বেশি এখন আমরা লেবার পাই না সব সংকটের জন্য আমাদের যারা ক্ষুদ্র চা বাগান মালিক রয়েছে আমাদের অনেক আমরা অসহায় ভিত্তি আছি সিন্ডিকেটের কারণে আমরা ন্যায্য মূল্যটা আমরা পাচ্ছি না চায়ের পোকামাকড়ের উপদ্রব খুবই বেশি এখানে চায়ের মশা লাল মাকড় এবং রিসেন্টলি লুপার ক্যাটার পিলার বিশেষ করে এই তেতুলিয়া অঞ্চলে লুপার ক্যাটার পিলার এক ধরনের পোকা আছে এই পোকায় চা গাছ খেয়ে নষ্ট করে ফেলতেছে নতুন করে পাতার দাম নির্ধারণ ও চায়ের মান উন্নয়নে সরকারের পদক্ষেপের কথা জানান পঞ্চগড় জেলা প্রশাসক আমাদের এখানে যখন চা নিলাম কেন্দ্র হয়ে যাবে তখন কিন্তু আমাদের চা চাষিরা মানে অনেক লাভবান হবে এই মাসেই আমরা আবার বসব বসে আবার সব স্টেক হোল্ডারের সঙ্গে কথা বলে আবার আমরা চায়ের মূল্যটা নিয়ে কথাবার্তা বলবো বর্তমানে উত্তরবঙ্গে চা প্রক্রিয়া জাত করতে স্থাপন করা হয়েছে বাইশটি কারখানা চা উৎপাদনে দেশের মধ্যে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে পঞ্চগড় এখানে উন্নত মানের চা উৎপাদন হলেও একদিকে বাজারজাতকরণের সমস্যা অন্যদিকে পোকামাকড়ের আক্রমণের কারণে ব্যাহত হচ্ছে চা উৎপাদন প্রশাসন সুদৃষ্টি দিলে এ সমস্যা দ্রুত সমাধান সম্ভব বলে মনে করছেন চা শ্রমিকরা আপেল মাহমুদ এটিএন বাংলা পঞ্চগড় আল আরাফ ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ জাতীয় জাদুঘরে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলতুন্নেসা মুজিব অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শরীদপুর জেলার শিক্ষার্থীদের নবীনবরণ কৃতি সম্বর্ধনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক স্বামীম এতে প্রধান অতিথি ছিলেন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন পপুলার লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও এবং বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স ফোরামের প্রেসিডেন্ট বি এম ইউসুফ আলী বিটিআরসি চেয়ারম্যান শ্যামসুন্দর শিকদার ও সিনিয়র স্বরাষ্ট্র সচিব আক্তার হোসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীদপুর জেলা শিক্ষার্থীদের সংগঠন কীর্তিনাশা এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে এবারে পার্টিক্স খেলার খবর বাংলাদেশি ক্রিকেটারদের পাওয়ার হিটিংয়ের সামর্থ্য নেই বলে মনে করেন জাতীয় দলের অলরাউন্ডার শেখ মেহেদি হাসান 
সামর্থ্যের আরও উন্নতি করা সম্ভব বলে জানান তিনি তবে সেটাও রাতারাতি পরিবর্তন হবে না বলে মন্তব্য করেন শেখ মেদি হাসান দেশের হয়ে 34 টি খেলা এই ক্রিকেটার মনে করেন সামর্থ্যের বাইরে চেষ্টা না করে নিজেদের শক্তি অনুযায়ী কৌশলী হওয়া প্রয়োজন এজন্য পাওয়ার হিটিং কোচের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছেন মেহেদি জিম্বাবুয়ের উদ্দেশ্যে ঢাকা ছাড়ার আগে মিরপুরের সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন বেসিক্যালি দেখেন আমরা বাংলাদেশে আমরা আসলে কেউই পাওয়ার হিটার না আমরা কেউ চাইলে আন্দ্রে রাসেল বা পোলার্ড হইতে পারবো না তো আমাদের অ্যাবিলিটির ভিতরে যতটুকু আছে ওইখান থেকে আমাদের ইমপ্রুভের মানে ইমপ্রুভ যতটুকু করা যায় অ্যাবিলিটির ভিতর থেকে আর এই সিরিজ থেকে সবার নিজেরটা নিজের করতে হবে তো এটা গুড সাইন যে এখনই যারা ম্যাক্সিমাম খেলতেছে মানে এক দুই বছর অলমোস্ট খেলে ফেলছে তো তারা নিজেরটা নিজে ইউটিলাইজ করতে পারবে এই সিরিজ থেকে আশা করা যায় গল টেস্টের তৃতীয় দিন শেষে পাকিস্তানের বিপক্ষে তিনশো তেইশ রানে লিড নিয়েছে শ্রীলঙ্কা আগের দিনের সাত উইকেটে একশো একানব্বই রান নিয়ে ব্যাটিংয়ে নেমে দুশো একত্রিশ রানে থামে পাকিস্তানের প্রথম ইনিংস জবাবে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করে পাঁচ উইকেটে একশো ছিয়াত্তর রান তোলে লঙ্কানরা দলের পক্ষে সর্বোচ্চ পঁয়ত্রিশ রান করেন অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউস অধিনায়ক দিমুত করুণারত্নে সাতাইশ এবং ধনঞ্জয় ডিসেলভা তিরিশ রানে অপরাজিত আছেন পাকিস্তানের বোলারদের মধ্যে নাসিম শাহ উনত্রিশ রানে দুই উইকেট তুলে নেন প্রথম ইনিংসে শ্রীলঙ্কার সংগ্রহ করেছিল তিনশো আটাত্তর রান আমাদের পরের সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানি এখনকার মতো শেষ করছি এটিন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ